どうも、黒猫のキャラです。今日はザ・フォレストの続きをやっていきたいと思います。もう明け方なんだっけ確か。夜通しで作業してたんだよね。あれうさぎのお肉が。うさぎ、うさぎ、がっぽり、うさぎ。明け方だったら洞窟行くのもったいないから、あれをしようかな。あのー、ラクーンだから、なんだっけ、ラクーンって。アライグマかタヌキ。アライグマってことにしよう。すごい数のベリーだよ、ここ。本当に。マジ食料には困らない。あーらこー、あーらこー、つぶつぶ、あーらこー。ブルーベリーがやってくる。これさ、水筒にお水を入れる意味なんだけど、確か、あの、亀の、ほら、から普通に飲むより、あの、消費量が少なく済んだはず、確か。だから、水筒からね、飲むのをおすすめします。アライグマがいるポイントはね、ここ登って、この、ここら辺と、あ、今声聞こえたな、多分。いや、気のせいだわ。あれは鹿だ。今鹿がスポーンしたここら辺に出てくるはずなんですよ。でもね、代わりにね、鹿が出てきちゃったからね、出てこないかも。真っ昼間だよね、今。真っ昼間ね、一番見づらいんだよね。いたーこれこれこれこれこれこれこれこれ。うわ、あ、かわいい。けど、お前、お前の皮が必要なんだ、どうしても。ごめんな。かわいい。こいつの皮、いくつ必要なんだろうか。やったー。アライグマです。アライグマの皮ね、一つだけなんだよね、必要なの。で、他に作れるものもないからね。アライグマ一匹だけでいいのがね、すごいありがたいんだよね。オッケー。じゃあ、このままの調子で、えー、ちょっと行きたいとこがあるから、そこ行ってみようか。アライグマの素材を使うことによって、ウォームスーツを作れるんですけど、ウォームスーツの素材に、素材で必要なものがもう一つあって、イノシシの皮なんですよ。イノシシの皮は、イノシシから取れるんですけど、当たり前なんですけど、そのイノシシは、えっとね、あそこにいる、雪のとこ、雪のとこ、このね、北側の方、マップの。で、これからね、おすすめするルート、今僕が通ってるところがね、一番わかりやすいルートなので、ぜひこれ真似しながらね、来てみてください。これ、マップの一番右端の海岸沿い走ってるんですけど、こっから来るとね、すごいね、わかりやすい。でもちょっと注意しなきゃいけないのは、ここは、えー、っと、食人、あの、原住民の通り道なので、たまに来る、あいつらが。それだけ気をつければ<咳>、あとは結構いい感じののどかな場所なんで。はい、ここら辺まで進んできたら、えっとね、原住民結構雪のとこも歩いてるんで気をつけてください。で、ここ坂をぐぐっと上がっていったら、雪がね、見えると思うんですよ。もうちょい先進んだら。こまっすぐ行くと、はい、こんな感じでね、雪が見えてくるんですけど、こ雪のうさぎだね。雪のところに沿って、こう、左に進んでいきます。でね、雪のところまで入り込んじゃうと、体が低体温で寒くなっちゃうので、なるべく近づかないように。で、今のところその低体温を、なんだろう、直す術は、あの、焚き火を作るしかないんですけど、いちいちそのことやってるの時間がないので、えっと
。ああ、こんな感じにね。多分今ちょっと寒くなってきてる。あ、いるね。あいつら。これ戦わないとダメっぽいな。た、ちょ待って。2発で死ぬのかもしれない、ハードサバイバルは。まずいまずいまずいまずい。食べ物、食べ物、食べ物。あと薬。よっ。オブの。ハードサバイバルの洗礼受けたわ。こんは、ハードサバイバルこんな危ないのちょっと舐めてたわ。2発で死ぬのか。これはどうしようもないな。ちょっと近づくの危険って分かったので、槍、槍で戦おうかな。攻撃速度も相当速いんで、普通に比べて。まあ、ノーマルぐらいだったらね、普通に3匹倒せると思うので、まあ、自信、戦闘自信ないよって方はね、えー、弓矢とかで遠くから狙うとか、あと燃やすとか、そういう方法がね、そういう方法を使ってなんとか、その場をしのいでください。で、まあ、こう、道なりにどんどん進んでいくと、ここでね、えっと、二手に分かれるんで、上と下ってね、で、上の方に一応行きましょう。で、これもう雪のところなんで、停滞音始まってます。気をつけてください。<笑>まあ、外側でもいいや、最初は。ちょっと雪んとこ触れてると寒くなっちゃうんでね。で、こう外側をぐるっと回ってって、で、こう切り返しますと。で、ここの先をちょっと進んでいくと、湖がね、ちっちゃい池みたいなのが見えてくるんですよ。そこが目印。そこの近くに、あのー、あいつらがいるんですよ。イノシシが。だから、ここの湖、池を、池の周辺、目印にその周辺を探すと、すごい効率のいいイノシシの探し方になっています。で、しかも、あの、ここイノシシだけじゃなくて、実は、アライグマも出る確率があるんですよね。ここら辺だったかなちょっと奥まで行かないと見えない。あ、ほらほら、これこれ。ちょっと山があってくぼみがあるところが目印で、ここまっすぐ進んでいくと、このね、ちっちゃい池があるんですけど、ここの周りに、あいつらがいます。イノシシが。で、このままだと体冷えちゃうので、が火で体を温めましょう。で、もう体冷えちゃうのはしょうがないんで、このままもうダッシュで、えー、探しに行きましょう。イノシシはね、えー、まあでも、いや、結構ね、ちっちゃいんでね、頑張って探さないといけないんですけど、寒いね。あ出てきた、出てきた。ちょちょちょちょちょちょ、え、俺の真後ろにリスポンしたんだけど、こいつです、イノシシ。びっくりした。寒いよ。こんな感じで、イノシシはね、確かね、何匹だったかな ?4 匹かなそう。4匹見つけなきゃいけないんで、なかなか大変なんですよね。こっちまで来るともういないのかなあ、いたいたいたいたいたいたいたいたいたいたほらほらほらほら。攻撃してくるんだよ。ほら。よかったよかった。出てきた出てきた。危ない突進してきやがった。帰れるぐらいまでスタミナが残ってればいいんだけど、まあ
。やばい、見つかってしまった。いてていて。木から離れらんねえわ。よし、オッケー、ヘッドショットかな。これさ、これ、松明持ってたら。体あったかいんじゃね、もしかして。そんなことない。あ、体あったけえわ、これ。なるほどね、あ、これ使うのがいいわ。これ使いながら探すのがいいと思います。困ったねー。あ、走ってるねー。おぉ、いるいるいるいるいるいる。低体温のままじゃた、ちょっと戦えない。あれなんで人が倒れてんのえどういうことあれここにも倒れてるやついる。ええ,えここにも倒れてるやついる。えあ一族みんな倒れてるけど。えなんかバグっちゃってるよし、ちょっとあまりにも出てこないので。先に目的地の別の目的地の方に向かいたいと思います。えっと、行き方は簡単で、この目印の、えー、最初に行ったイノシシの目印の、この池の、この雪沿いをね、まっすぐと進んでいきます。行き沿いに進んでいって、途中でね、崖っぽいのが見えてくるんですけど、そこをね、登らないといけないんですよ。ああ、人がいるね。これ、雪が、雪の沿いを歩いていると、この崖が見えてくるので、この上をね、上がってください。で、あとはもうこの崖沿いに従って歩いていくだけです。で、ここで見えてくるのが、このね、飛行機のね、先端の部分なんですけど、このコックピットのところにね、僕の求めてるアイテムがあって、これですね、フレアガン。これがね、なかなかにね、優秀なんですよね。あとストーリーアイテムもあるので、ここに。プラス、ここにね、えっと、コックピットの、誰だあの、スーツね。このパイロットの、そうそう。パイロットのスーツをもう着れるんで、それも回収しておくことをお勧めします。一応ね、フレアガンのね、使い方、使い道なんですけど、この左のをクリックして、これで右クリック長押しでエイムとか定めて、左クリックで発射。で、狙い定めなくてもまっすぐ飛んでくれるから、そう思っちゃってもいいんですけど、えっとね、これを使うことによって、敵をね、燃やせられるので、あの、なんだっけ。これ、火炎瓶。そうそう、火炎瓶だ。火炎瓶で敵を燃やすのと同じ効果なんですけど、火炎瓶よりも、こう、射程が長いっていうのと、あと、着弾が早いので敵を燃やしやすいっていう点と、このぐらいかな火炎瓶とかほぼ変わらないんだけど、こっちの方がちょっと優秀だよっていうものです。やっぱね、燃やすのってね、あの、遠距離からでも、こう、チクチクとダメージ与えられるので、なかなか強いんですよね。で、なんならね、ボス戦でもね、使えるっていう、あの、ミュータントたちとかにもかなり有効な攻撃手段となってるんで、この武器は結構ね、あの強いので、ハードサバイバルでは割と必須かもしれない。普通にノーマルモードでもね、あの弓矢でチクチク倒すよりもね、もしかしたら早いので、あと楽,楽に倒せる。多分。だからこれ、コックピットからね、取ることをおすすめします。
。これね、なんかね、バグってるなーって時にね、おすすめなのはね、一回セーブしちゃって、メインメニューに戻っても、も、また戻ってくることですね。さあ、これで邪魔なお肉たち、おーいるいるいるいるいるいるいるいるやっぱバグってたな、多分。イエーイこれでなんとか見つけることができました。4体目。これでやっと帰れるぞ。多分ね、バグってたっぽいんでね、今探したらね、いるかもしれない、まだ。合計7枚買う必要なんで、あと3枚本当は必要なんですよね。なんか敵がさ、何もしてないのに倒れてたりさ、すごい変だったんだよね。だから、多分バグってたんだろうなーって感じ。あ、ほらほらほら、出てきた、出てきた、出てきた。やべ、逃げろ、逃げろ、危ない。危ねえ。もうあと家に帰って、残りの素材の、えー、イノシシは集まったから、鹿の皮とウサギの皮かなさえ集まれば、もうボームスーツなんでね、出来上がりなんで。待って、一匹見つけちゃったってことはね、あと一つ、あと一匹見つければね、もうここに来る必要ないんだよね。全クリなんだよね。でもちょっともういなさそうだから、リロードしてもいいんだよね。さすがになさそう。ちょっとリロードしてみます。あスポーンしちゃった。ちょっとこれは楽すぎるかもね。やっぱセーブリロードしたら、一瞬でスポーンしちゃうわ。これね、照明弾のね、一つ、こっとり、なんだコツコツじゃない豆知識として、この炎をね、ここにね、入れてね、結合するとこれリロードされるんで。でこれ10発になって。で、しかもこれ弾無限に込められるんで、炎を手に入れたら、あそこに入れてっていうのをねや、やるといいと思います。よーし。今日の収穫は、えー、イノシシの皮7枚。もうこれでね、イノシ、全部の素材、全部のクラフトをできるんで、これ以上集める必要はない。っていうのと、あとこの照明弾。これはね、ボス戦でね、多分役立つので。で、ウォームスーツがね、鹿の皮が足らなくて、あと4枚と、ウサギの皮はあって、まあ次、いろん、いろいろやりながら、鹿を集めていこうかな。よし、じゃあ、この動画はここら辺で終わりたいと思います。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではザ・フォレストや他のサバイバルゲームの動画を投稿しています。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントとベルマークを押して応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。